ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെക്കാളും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെക്കാളും രാജീവ് ഗാന്ധിയെക്കാളുമൊക്കെ ജനപ്രീതി ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിക്കുണ്ടോ നരേന്ദ്രമോദിയാണോ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ജനപ്രിയനായ പ്രധാനമന്ത്രി അതേ എന്ന് തന്നെ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സർവേ ഫലം ഇന്ത്യ ടുഡേയും കാർവി ഇൻസൈറ്റും നടത്തിയ സർവേ ഫലത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രിയങ്കരനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സർവേ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അറുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നയങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവരാണെന്നും സർവേ ഫലത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് അതേസമയം നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയ നോട്ട് നിരോധനം ജി എസ് ടി കശ്മീർ വിഷയങ്ങളിലെ വലിയ ഇടപെടലുകൾ തുടങ്ങിയവ ജനങ്ങളിൽ ആഴത്തിൽ തന്നെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രിയം കൂട്ടാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിലും സർവേ ഫലം ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന് കിടപിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്തതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്നും സർവേയിൽ ജനങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ആരും തന്നെ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി തന്നെ കാണുന്നില്ല സർവേ ഫലത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ലഭിച്ച വോട്ടിംഗ് ശതമാനവും വളരെ കുറവാണ് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് തക്കതായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ വരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സർവേ ഫലത്തിൽ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മമത ബാനർജിയാണ് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് എതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ഉയർന്നു വരേണ്ടത് എന്ന രീതിയിലാണ് ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മുഖമാകാൻ മുൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി പാടെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെയാണ് സർവേ ഫലം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇപ്പോൾ മമത ബാനർജി മമത ബാനർജി മതി ഇനി പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്നും സർവേ ഫലം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഇന്ത്യ ടുഡേയും കാർവി ഇൻസൈറ്റും ചേർന്ന് നടത്തിയ മൂഡ് ഓഫ് ദി നേഷൻ സർവേയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് മോഹങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫലം ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത പത്തൊൻപത് ശതമാനം പേരും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പകരം മമത ബാനർജി മതി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അഖിലേഷ് യാദവിന് ലഭിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് മാത്രമാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ലഭിച്ചപ്പോൾ നവീൻ പട്നായിക്കിന് പതിനൊന്ന് ശതമാനം വോട്ടും ശരത് പവാറിന് പതിനൊന്ന് ശതമാനം വോട്ടും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിക്ക് ഒൻപത് ശതമാനം വോട്ടുമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന് ആറ് ശതമാനം വോട്ടും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പശ്ചിമബംഗാളിലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റുകളിൽ പതിനെട്ടെണ്ണത്തിൽ ബി ജെ പി വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മമത ബാനർജി ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രധാന നേതാവായി തന്നെ വളർന്നു വന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് മമത ബാനർജിയെ ബി ജെ പിയോട് എതിരിടാൻ ശക്തിയാക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് സർവേ ഫലം പറയുന്നതും വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരായ ശക്തമായ നിലപാടാണ് മമത പലപ്പോഴും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും സർവേ ഫലം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ജനപ്രിയനായ പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്നും സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി തുടങ്ങിയവരെ മോദി പിന്നിലാക്കും സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം പേരും മോദിയാണ് ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല പ്രധാനമന്ത്രി എന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് പതിനാല് ശതമാനം പേർ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മുപ്പത്തിയാറ് ശതമാനം പേരാണ് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതേസമയം കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തെ വിഭജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് തങ്ങൾ ഈ സർവേ നടത്തിയത് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ സർവേ ഫലം പുറത്തുവിട്ട ഇന്ത്യ ചുടയും കാർവി ഇൻസൈറ്റും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്